ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாட்டில் கருத்து சுதந்திர போராளிஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆதரிக்கிற ஒரு சில பேரை விமர்சனம் பண்ணால் மட்டும் எங்கே இருந்தாலும் குரல் கொடுக்க வந்துடுவாங்க அதே சமயத்தில் அவங்க எதிர்க்கிற ஒரு சில பேரை விமர்சனம் பண்ணால் நல்லா ஜாலியாக கைதட்டி சிரிப்பாங்க அப்படி தான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் ட்விட்டர் பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேவ் ஜேர்னலிசம் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு வருது இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி ரைட்டர் மாரிதாஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு நியூஸ் சேனலுக்கு எதிராக ஒரு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக பல விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்காரு ஸோ எல்லாருமே அதனால் வந்து அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக இந்த மாதிரி வந்து சேவ் ஜேர்னலிசம் அந்த ஊடகம் கூட துணை நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசுகிறாங்க நியாயமான விஷயம் தான்ப்பா ஸோ அப்படி பேசுனா கண்டிப்பாக நம்ம கேள்வி எழுப்பி தான் ஆகணும் நியாயமான விஷயம் தான் ஆனால் அதே கேள்வியை நீங்கள் ஏன் போன வாரம் சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை ஒருத்தவங்க வந்து கழுவி கழுவி ஊற்றிருந்தாங்க ஒரு யூடியூப் சேனலில் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மாதிரியே சித்தரித்து அவர் மாதிரியே ஒருத்தரை உட்கார வச்சு அவர் சேனலையும் அவர் பேச்சையும் அவ்வளோ நக்கல் பண்ணி திண்ட அவ்வளோ சொல்லத்தகாத வார்த்தைகளை வந்து பேசியிருக்காங்க ஏன் அதை யாருமே கேள்வி எழுப்பலை அவரும் ஒரு ஊடகவாதி தானே ஸோ ஒரு ஊடகத்துக்குன்னு சொன்னப்ப நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது அப்போ எல்லா ஊடகத்துக்கும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும்ல ஏன் அந்த டைமில் அவங்களுக்கான சப்போர்ட் வந்து இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்றீங்க எனக்கு யார் பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு தான் ஆதரிப்பேன் எனக்கு எதிராக இருக்கவங்க கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்ல நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்றத வந்து மக்கள் அதை தான் கருத்து சுதந்திரம் சொல்றாங்க மக்கள் இல்லை ஒரு சில பேர் இதுக்கு ஆதரிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள நான் சொல்றேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நேற்று மாரிதாஸ் டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி மாரிதாஸ் அவர்கள் போட்ட வீடியோக்கு நிறைய பேர் வந்து அகைன்ஸ்டா பேசியிருந்தாங்க ஒரு சில யூடியூப் சேனல் செக் சேனல்ஸே கூட இப்படிலாம் வந்து பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் நியாயமா அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசியிருக்காங்க ஆனா அதே யூடியூப் சேனல்ல ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை வந்து தரமாறிய தகாத வார்த்தைகளால் பேசியிருக்காங்க ஸோ ஏன் அவர் இன்னொரு ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படி பேசினார் அவரும் ஒரு ஊடகவாதி தானே இன்னொரு ஊடகவாதியை பேசுறதுக்கு அவர் எப்படி மனசு வருது ஸோ எல்லாருமே எல்லா விஷயத்துலையும் இதே தாங்க நடக்குது மீடியாவும் தொடர்ந்து இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் இப்போ கூட அறந்தாங்கி பக்கத்தில் ஏழு வயது சிறுமி வந்து கற்பழிக்கப்பட்டு எரிச்சு கற்பழிக்கப்பட்டு கொண்டாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த யாருமே வந்து ஒரு விவாத மேடை நடத்தியோ பேசவே இல்லை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மீடியான் இருந்தால் ஒரு நியூஸை பார்க்கும்போது இந்த நியூஸில் நமக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் கிடைக்கும்ப்பா இந்த சம்பவத்தில் ஏதாவது ஒரு அரசியல்வாதி ஈடுபட்டுருக்காங்களா ஸோ ஏதாவது நமக்கு அரசியல் கண்டென்ட் கிடைக்குமா இதை நம்மளுக்கு போட்ட டிஆர்பி வந்து எகுருமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஒரு செய்தியை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஊடகமே பார்க்கறது இல்லைங்க ஸோ தொடர்ந்து அவங்க இப்படி தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு நியூஸை வந்து திணிக்கிறாங்க இதே ஒரு சில பேர் ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணால் அந்த தப்பை ரெண்டு மூணு நாள் பேசி பேசி அதை வந்து மக்கள் கிட்ட திணிக்கிறாங்க அதே தப்ப வேற யாராவது பண்ணால் அதை அப்படியே ஒரு பிட் நியூஸாக போட்டு மூடி மறைச்சி முடிச்சிடுறாங்க இது தாங்க ஊடகம் பண்ணுற வேலை ஸோ ஊடகக்கிட்ட இருந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்து எந்த நியூஸ் உண்மையான நியூஸ் அப்படின்றத பார்த்து படிக்கணும் ஸோ நான் வீடியோ போடுறதுக்கு ஆரம்பித்த காரணமே என்னென்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஊடகங்கள் தான் ஸோ நம்ம ஒரு கரெக்டான நியூஸை வந்து கொடுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல ஜேர்னலிசமை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன முயற்சி தான் நாங்கள் ஆரம்பித்த யூடியூப் சேனல் ஸோ இது மாதிரி இனி வரப்போகிற தலைமுறையிலையாவது ஒரு ஜேர்னலிசம் அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஜனநாயகத்தோட தூணா மிகப்பெரிய தூணா ஜேர்னலிசம் வந்து இருக்குது ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது குப்பை மாதிரி கிடக்குது ஒரு போடுற நியூஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட வந்து திணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த நியூஸ் உண்மையான நியூஸை தேடி படித்தா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஸோ அதை மொதல் புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ ஒரு நல்ல மனசு நல்ல மனுஷன் சொல்லிட்டு ஸோ ஆனால் அவரை எந்த அளவுக்கு ஊடகம் வந்து கேவலப்படுத்துதுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் ஸோ இப்படிலாம் தாங்க ஊடகம் வந்து ஒரு விஷயத்தை எந்த விஷயத்தை ட்ரெண்ட் ஆக்கணும் எந்த விஷயத்தை மூடி மறைக்கணும் அப்படின்றதுல கரெக்டாக வந்து செயல்பட்டு வருது ஸோ அதுக்கு வந்து மக்கள் தெளிவாக நம்ம செயல்பட்டால் தான் ஊடகத்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீட்டில் உங்களை வந்து மீட